অনেক চ্যানেল আছে যাদের ভিডিওগুলো কপি করা অর্থাৎ তারা অন্যান্য চ্যানেল থেকে ভিডিওগুলো ডাউনলোড করে তাদের চ্যানেল আপলোড করছে অথবা অন্যান্য চ্যানেলের ভিডিওগুলোর কিছু অংশ তাদের ভিডিওতে ব্যবহার করছে তবুও তাদের চ্যানেলে কোনো প্রকার কপিরাইট স্ট্রাইক নেই কিন্তু আমরা যখন অন্যদের ভিডিও ব্যবহার করি অন্যদের ভিডিও আমাদের চ্যানেলে আপলোড করি তখনই আমাদের চ্যানেলে কপিরাইট ক্লেম চলে আসে কপিরাইট স্ট্রাইক চলে আসে তো অনেকেই প্রশ্নটা করছে যে ভাই ওরা ব্যবহার করে ওদের চ্যানেলে কেন স্ট্রাইক আসে না ওদের চ্যানেলের ভিডিওগুলোতে তো ঠিকই অ্যাড আসতেছে ভিডিওগুলো তো মনিটাইজড বাট আমাদের চ্যানেলে আপলোড করলেই কেন আমাদের চ্যানেলে স্ট্রাইক আসে কপিরাইট ক্লেম আসে আজকে এই প্রশ্নের অ্যান্সার দেবো ইভেন আজকেও একজন আমাকে এই প্রশ্ন করছে যে কিভাবে অন্যদের ভিডিওগুলো আমরা আমাদের চ্যানেলে আপলোড করব কিংবা আমাদের চ্যানেলে ব্যবহার করব তো চলুন শুরু করি তার আগে বলি আপনি যদি আমাদের ফ্যামিলির নতুন সদস্য হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করে রাখুন ওকে তো আপনাকে একটা সিম্পল একটা এক্সাম্পল দিই বাস্তব জীবনের একটা এক্সাম্পল সাপোজ আপনি একটা মোবাইল কিনছেন ওকে এখন মোবাইলটার মালিক আপনি এখন কেউ যদি আপনার কাছ থেকে ওই মোবাইলটা আপনার অনুমতি ছাড়া আপনার ইচ্ছা ছাড়া যদি নিয়ে চলে যায় যদি আপনার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে চলে যায় আপনি কি করবেন হয় তাকে একটা চটকনা দেবেন নাহলে কোনো একটা পানিশমেন্ট তাকে দিবেন অথবা যদি সেটাও আপনার সাধ্যের ভিতরে না থাকে তাহলে হয়তো বা আপনি কেস কাম করবেন কেস কামের দিকে যাবেন কিন্তু যদি আপনি আপনার ওই মোবাইলটা যে মোবাইলটা আপনি কিনছেন ওইটা যদি আপনি কাউকে গিফট করে দেন অথবা কাউকে যদি আপনি সেটা দিয়ে দেন আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী তখন কিন্তু বিষয়টা লিগালি হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ আপনিও খুশি সেও খুশি মোবাইলটা পেয়ে সেও খুশি আপনি গিফট করলেন আপনার মাইন্ড স্যাটিসফ্যাকশন একটা বিষয় আছে ঠিক সেরকমই যখন কেউ কোনো ভিডিও তৈরি করে অডিও তৈরি করে অর্থাৎ যে কোনো কিছু যখন তৈরি করে তার মালিক কিন্তু সেই থাকে এখন সে যদি কাউকে দিতে চায় তাহলে কিন্তু সেটা লিগাল ওয়েতে চলে যাচ্ছে বাট সে যদি না দিতে চায় তাদের ভিডিওগুলো যদি অন্যরা চুরি করে ব্যবহার করে তাহলে কিন্তু সেটা ইললিগাল এখন তার হাতে কিন্তু অনেক কিছু করার থাকে এবার বলি যে একটা মিউজিক চ্যানেল দিয়েই বলি মিউজিক দিয়েই বলি যে আপনি অন্য কারোর অডিও ব্যবহার করতে যাচ্ছেন অন্য একটা গান আপনি ব্যবহার করছে করতে যাচ্ছেন সাপোজ আপনি টি সিরিজের একটা গান ব্যবহার করতে যাচ্ছেন টি সিরিজ একটা মিউজিক কোম্পানি অনেক বড় একটা মিউজিক কোম্পানি মোটামুটি সবাই জানেন তো তাদের আপনি যখন তাদের অডিও গানটা ডাউনলোড করে যখন আপনার চ্যানেল আপলোড করবেন সাথে সাথে কিন্তু আপনার ভিডিওতে একটা ক্লেম চলে আসবে এখানে একটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে কন্টেন্ট আইডি যেসব বড় বড় কোম্পানি আছে মিউজিক কোম্পানি হোক কিংবা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি হোক কিংবা যে কোনো কোম্পানি আছে তাদের কিন্তু কন্টেন্ট আইডি থাকে অর্থাৎ তাদের ভিডিওগুলো যখন অন্য কেউ আপলোড করে সাথে সাথে কিন্তু তাদের কাছে একটা নোটিস চলে যায় কন্টেন্ট আইডিটা কি সেটা আমি বিস্তর একটা আলোচনা করছি আপনারা যদি সেটা বিষয়ে জানতে চান তাহলে অবশ্যই এই ভিডিওটা দেখে নেবেন তাহলে আপনারা কন্টেন্ট আইডি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা পেয়ে যাবেন এবং আপনাদের চ্যানেলে আপনারা কি কন্টেন্ট আইডি নিতে পারবেন কি পারবেন না সেটাও একটা ধারণা পেয়ে যাবেন সো এই ভিডিওটা অবশ্যই দেখে নেবেন ওকে তো আপনি যখন টি সিরিজের কোনো গান আপনার চ্যানেলে আপলোড করেন তখন কিন্তু সাথে সাথে তাদের কাছে একটা নোটিস চলে যায় যে আপনার টি সিরিজের কাছে একটা নোটিস চলে যায় যে তাদের গানটা কেউ ব্যবহার করছে তখন ওই যার অটোমেটিক্যালি ওই যে ব্যবহার করে তাদের গানটা তার কাছে একটা ক্লেম চলে যায় তারা কিন্তু চাইলে স্ট্রাইকও দিতে পারে ঠিক আছে কপিরাইট স্ট্রাইক এবং কপিরাইট ক্লেম দুইটা কিন্তু আলাদা জিনিস যেটা আমি প্রত্যেক ভিডিওতে বলি কপিরাইট ক্লেমটা হচ্ছে আপনার জন্য একটা ওয়ার্নিং বাট কপিরাইট স্ট্রাইকটা হচ্ছে আপনার জন্য একটা শাস্তি কপিরাইট ক্লেম আসলে আপনার চ্যানেলে কোনো ক্ষতি হবে না বাট যখন নতুন কোনো চ্যানেলে কপিরাইট ক্লেম চলে আসে যে সব চ্যানেল অ্যাকচুয়ালি এখনও পর্যন্ত মনিটাইজেশন অ্যানাবল হয়নি সেই সব চ্যানেলে একটু প্রবলেম হতে পারে মনিটাইজেশন অ্যানাবলের জন্য বাট যেসব চ্যানেল অলরেডি মানে অনেক বড় বড় চ্যানেল তাদের ভিডিওতে যদি কপিরাইট ক্লেম চলে আসে এটা কোনো ব্যাপার না কোনো ভয়ের কোনো কারণ নেই কপিরাইট ক্লেম আসতেই পারে আর যেটা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে যে কপিরাইট ক্লেম চলে আসে ঠিক আছে তারা কিন্তু জানতে পারে এখন তারা যদি চায় আপনার ভিডিওকে টোটালি ব্লক করে দিতে পারে অর্থাৎ ওই ভিডিওটা চলবে না ইউটিউবে তারা যদি চায় আপনার ভিডিও থেকে রেভিনিউ তারা নিতে পারে অর্থাৎ আপনি সেই ভিডিওটা আপনার সরি অডিওটা আপনার চ্যানেলে আপলোড করলেন ভিডিও আকারে কোনো আপনার কোনো একটা মিউজিক ভিডিও তৈরি করলেন যেখানে তাদের অডিওটা ব্যবহার করলেন এবং ভিডিওটা আপনার ঠিক আছে তো এখানে মিউজিকটা কিন্তু তাদের এখানে একটা অপশান আছে রেভিনিউ শেয়ার অর্থাৎ আপনার ওই ভিডিও থেকে যত ইনকাম হবে তার একটা নির্দিষ্ট পার্সেন্টেজ ওই টিসিজের কাছে চলে যাবে এবং বাকি অংশ আপনার কাছে থাকবে এখানে কিন্তু এটা একটা লিগাল হয়ে তিন নম্বর হচ্ছে তারা স্ট্রাইক দিতে পারে এখন কথা বলি যাদের কন্টেন্ট আইডি নেই সাপোজ আপনি বাংলাদেশের কোনো কোম্পানির ভিডিও
যে কপিরাইট ম্যাচ টুল এখানে যদি আমার ভিডিও অর্থাৎ আমি যে ফিচারটা আমার চ্যানেলে আছে সো আমার ভিডিও যদি কেউ আপলোড করে আমি কিন্তু দেখতে পারবো যে কত পার্সেন্টেজ আমার ভিডিও আপলোড করছে কিংবা কি করছে এরপর হচ্ছে আমার ব্যাপার আমি এই ফিচারের কথা বাদ দিলাম ইউটিউবে যে নতুন যে ফিচারটা আছে এটার কথা বাদই দিলাম আমি যাদের এই ফিচারটা নেই আবার কন্টেন্ট আইডিও নেই তারা কিন্তু তাদের ভিডিওগুলো যদি ব্যবহার করি তাহলে কিন্তু তারা খুঁজে খুঁজে বের করবে যে আমাদের ভিডিওগুলো কোথায় কোথায় ব্যবহার করছে যদি ওই ভিডিওটা ভাইরাল হয়ে যায় অর্থাৎ যে কপি মারছে ভিডিওটা সেই ভিডিওটা যদি ভাইরাল হয়ে যায় তখনই কিন্তু একটা বিষয় আছে হয়তো তার চোখে পড়তে পারে যে মিউজিক কোম্পানি তার চোখে পড়তে পারে যে হ্যাঁ তার ভিডিও এটা তার অডিও গান সো তখন কিন্তু সে ক্লেম করতে পারে বাট যখন যাদের কন্টেন্ট আইডি নেই তারা কিন্তু এটা করতে পারে না ঠিক আছে অথবা যাদের এই ফিচারটা চালু নেই অ্যাকচুয়ালি এই যে কপিরাইট ম্যাচ টুল এটা ইউটিউব লঞ্চ করছে একটাই কারণ যে ভিডিও যাতে কপি না হয় ঠিক আছে কপি হলে যাতে যে ওয়ার্নার সে যেন কোনো কিছু করতে পারে আপনারা অবশ্যই এই ভিডিওটা দেখে নেবেন আপনারা খুব ভালো করে বুঝতে পারবেন যে অ্যাকচুয়ালি কপিরাইট ম্যাচ টুলটা কি তো এইখানে হচ্ছে মেইন বিষয় আপনি যখন কোনো টি সিরিজের অডিও অথবা ভিডিও আপনার চ্যানেলে ব্যবহার করবেন তখন কিন্তু আপনার ওই ভিডিওতে ক্লেম চলে আসবে আর এইটা বেসিক্যালি হয় না যে আপনি যদি ওই সাপোজ টি সিরিজের একটা টোটাল ভিডিও যেখানে ভিডিও প্লাস অডিও সম্পূর্ণটা ডাউনলোড করে আবার আপনার চ্যানেলে আপলোড করে দিলেন তখন কিন্তু এখানে বেসিক্যালি তারা ভিডিওটা ব্লক করে দেয় অথবা স্ট্রাইক দিয়ে দেয় সো অনেকে আছে যারা তিরিশ সেকেন্ড ব্যবহার করে কিংবা তার থেকে কম ব্যবহার করে কিংবা হচ্ছে অডিওটা ব্যবহার করে কিছুটা কিংবা কাভার করে তাদের চ্যানেলে কিন্তু এরকম স্ট্রাইক আসবে না ক্লেম আসতে পারে ক্লেম কিন্তু আলাদা বিষয় ঠিক আছে ক্লেম আসতে পারে তো ক্লেম আসলে যে আপনার মনিটারেশন এনাবল হবে না তা কিন্তু না কিন্তু সমস্যাটা কোথায় হয়ে জানেন ছোটোখাটো ক্রিয়েটার যারা আছে আপনি যখন তাদের ভিডিও ব্যবহার করেন ছোটোখাটো যে কোম্পানিগুলো আছে আর কি তো আপনি যখন তাদের ভিডিও ব্যবহার করেন কিংবা অডিও ব্যবহার করেন তখন তারা দেখে হ্যাঁ আমার চ্যানেলের আমার ভিডিওগুলো তারা ব্যবহার করছে হুম তাদের আমি চ্যানেলে স্ট্রাইক মেরে দেবো এটাও কিন্তু একটা লিগাল হয়ে স্ট্রাইক কিন্তু সে দিতে পারে তার কিন্তু রাইট আছে এটা সে কিন্তু স্ট্রাইক দিতে পারবে আপনার চ্যানেলে সো তারাই এই কাজটা করে এই জন্য হচ্ছে ভয়টা মেইন জায়গায় এটা আর তাছাড়া কিছু কিছু ভিডিও আছে কিছু কিছু অডিও আছে যেগুলো আগে থেকে ব্লক করা থাকে অর্থাৎ এই ভিডিওগুলো আপনি ব্যবহার করলে সাথে সাথে আপনার ভিডিওটা ব্লক হয়ে যাবে ইউটিউবে অর্থাৎ আপনার ওই ভিডিওটা প্লে করতে দেওয়া হবে না ঠিক আছে আর স্ট্রাইক যেটা সেটা বেসিক্যালি দুই টাইপের স্ট্রাইক আছে একটা হচ্ছে গাইডলাইন স্ট্রাইক আর একটা হচ্ছে কপিরাইট স্ট্রাইক গাইডলাইন স্ট্রাইক নিয়ে আমার গাইডলাইন ইউটিউব গাইডলাইন নিয়ে টোটাল একটা ভিডিও আছে ওইগুলো যদি আপনি কোনো ঝামেলা করেন অর্থাৎ ওই নিয়মগুলো যদি আপনি না মানেন তখন আপনার গাইডলাইন স্ট্রাইক চলে আসবে বাট কপিরাইট স্ট্রাইকটা হচ্ছে আপনি যদি কারোর কন্টেন্ট কপি করেন তো আসল ফ্যাক্ট হচ্ছে এটা যে ছোটোখাটো যারা ক্রিয়েটার আছে তাদের ভিডিও যখন আপনি কপি করেন তারা দেখলেই তারা স্ট্রাইক মেরে দেয় এই মেরে দেয় ঠিক আছে মেরে দিলে কি হয় আপনাদের চ্যানেলে একটা স্ট্রাইক চলে আসলে চ্যানেল অনেক ক্ষতি হয় এই জন্য ভালোভাবে দেখে শুনে ব্যবহার করবেন আর একটা মেইন ফ্যাক্ট হচ্ছে আপনি অন্য কারোর ভিডিও ব্যবহার করতে পারবেন সেটা হচ্ছে ফেয়ার ইউজের আন্ডারে ইউটিউবে একটা রুলস আছে যেটা অ্যাকচুয়ালি সবার জন্যই আপনি অন্য কারোর ভিডিও আপলোড করতে পারবেন আপনার চ্যানেলে বাট সেখানে কিছু রুলস আছে কিছু সেখানে কিছু কন্ডিশন আছে আপনি সেই অনুযায়ী যদি ব্যবহার করেন তাহলে আপনার ভিডিওতে যদি ক্লেমও আসে কিংবা কোনো স্ট্রাইকও আসে আপনি জাস্ট কাউন্টার নোটিফিকেশন অথবা এগুলো করলে আপনার চ্যানেল থেকে স্ট্রাইক ক্লেম চলে যাবে তো আশা করি বুঝতে পারছেন যে কীভাবে অন্যরা তাদের চ্যানেলে অন্যদের ভিডিও কপি করে অ্যাকচুয়ালি কপি করার বিভিন্ন সিস্টেম একটা হচ্ছে ফেয়ার ইউজের আন্ডারে আপনি কপি করতে পারেন দুই নম্বর হচ্ছে আরও একটা বিষয় বলতে ভুলে গেছি সেটা হচ্ছে আপনি সাপোজ ওই যে বললাম যে মোবাইলটা যদি আমি কাউকে দিয়ে দিই কিংবা গিফট করি তাহলে কিন্তু সেটা কিন্তু লিগাল ঠিক সেমভাবে আপনি যখন কোনো মিউজিক ব্যবহার করবেন ঠিক আছে একবারে টোটাল মিউজিকটা আপনি নিতে চান টোটাল রেভিনিউটা আপনি নিতে চান তার জন্য আপনাকে লাইসেন্সটা কিনতে হবে অর্থাৎ ওই মিউজিকের একটা লাইসেন্স আছে আপনি যদি টি সিরিজের কাছ থেকে কোনো মিউজিক নিতে চান ওই মিউজিকটা আপনি আপনার করে নেবেন আপনি কিনে নেবেন ঠিক আছে তো আপনি সেটাও করতে পারেন তার জন্য তাদের কাছ থেকে ওই লাইসেন্সটা কিনে নিতে হবে নিয়ে আপনার ভিডিওতে ব্যবহার করেন কি কোথায় ব্যবহার করেন কোনো ব্যাপার না আর কি কোনো কোনো ঝামেলা হবে না আপনি যদি তাদের কাছ থেকে লাইসেন্সটা কিনে নেন বাট আপনি যদি লাইসেন্স না কিনেন তাহলে আপনার ভিডিওতে ক্লেম চলে আসবে ই চলে আসবে ও চলে আসবে যার কারণে আপনার মনিটাইজেশনের প্রবলেম হবে বাট বড় বড়ো চ্যানেলে যাদের আছে আমার একটা টেক চ্যানেল আছে সেটা হচ্ছে টেকনিক্যাল দোস্ত মেবি হ্যাঁ টেকনিক্যাল
তো মোটামুটি আজকে এই পর্যন্তই আপনারা যদি এখনো পর্যন্ত না বুঝে থাকেন যে অন্যরা কিভাবে তারা অন্যদের ভিডিও বড় বড় মিউজিক কোম্পানি ভিডিও কপি করে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানান আমি এটা নিয়ে আরও একটা ভিডিও তৈরি করার চেষ্টা করব অ্যাকচুয়ালি তাড়াহুড়ো করে ভিডিওটা তৈরি করার জন্য হয়তো বা অনেক ইনফরমেশান ফেলে রেখে আসছি অনেকে রিকোয়েস্ট করছে এই ভিডিওটা তৈরি করার জন্য তো যাই হোক ভিডিও ভালো লাগলে মাস্ট বি লাইক করে দেবেন আর আমাদের ফ্যামিলির সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন নেক্সট টাইম এরকম আরও অনেক ভিডিও আছে এই টাইপের অনেক ভিডিও আছে তো সেইগুলো অবশ্যই মিস না করতে চাইলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আজকে এই পর্যন্তই খোদা হাফেজ